A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te manda o Corpo no Mundo é meu primeiro disco. Eu comecei minha carreira com 25 anos em Salvador e com 27 eu fui para São Paulo com uma mala na mão e um sonho dentro da mala. E chegando naquela cidade grande, a primeira coisa que me impactou, que mobilizou, foi não me enxergar na cidade. É, tendo vindo de Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, né? Cheguei em São Paulo, que passou por um processo de embranquecimento historicamente, teve a imigração italiana, então a gente é minoria étnica naquela cidade. E a minha solidão tomou outra dimensão, né? Eu me senti não somente sozinha, porque eu estava sozinha e sem parentes e sem amigos e, e longe da minha cidade, mas porque eu não me via visível. Muita reflexão de como é esse, ser esse corpo negro no Brasil, onde eu não me vejo visível também politicamente, eu não me vejo representada na mídia, não me vejo representada na TV, enfim. E ao mesmo tempo, é, eu tive um alento quando eu me deparei com a imigração africana e haitiana na cidade, que quando eu cheguei estava com um fluxo muito grande, só que ao mesmo tempo eu não tinha como dialogar com esses corpos que eram parecidos comigo, né, essa, essa imigração. E comecei a me questionar qual daquelas Áfricas que eu me deparava na cidade eu pertencia. Então o Corpo no Mundo fala muito desse não lugar que é esse corpo negro na diáspora, né? que é estar num território onde ele é rechaçado, onde viver num país onde resiste a esse corpo negro, mas ao mesmo tempo não tem uma África para onde retornar. Então é um disco que fala muito desse não lugar, desse não pertencimento. É a história que eu venho contando desde que eu pisei em São Paulo. E foi São Paulo e esse encontro com a cidade, com a diversidade da cidade, com as adversidades também foi que me trouxe essa, essa, essa canção que conduziu toda a minha carreira até então. Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Eu cantava desde criança, assim, era a minha brincadeira predileta, assim. Mas era muito nesse lugar do lúdico mesmo, de entender que, que suava bem aquilo que eu fazia desde muito nova. Eu tava Mariah Carey, Whitney Houston, tudo, enfim, eu sou muito dessa geração criada na MTV e tal. E a escrita veio na adolescência, assim, com 13, 14 anos eu comecei a sentir a necessidade de me expressar no mundo. Eu era muito tímida, muito calada, muito silenciada, na verdade. E aí usei a, a escrita como um mecanismo, mas era muito livre, assim, não tinha uma forma, não saberia dizer se era poesia ou se era prosa, não sabia nem o que eu estava fazendo, era só catarse mesmo. Mas aí com 17 anos essa escrita tomou forma de música e foi quando eu fiz a minha primeira canção. Tava tomando gosto por fazer, fui compondo, compondo, não parei mais. Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira do senhor do bom fim Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador ai, ai. Eu conto, eu conto é, A Árvore Bonita, ela nasceu de uma relação é, pautada no desrespeito, assim, né? Uma relação abusiva e traumática, né? Então é um recado que eu dou para essa criatura, é, como dizendo, me respeita porque eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé e eu posso ser o que eu quiser, eu posso ter o gosto que eu quiser. Meio que foi um momento assim de, de cura mesmo. E ele, e ele entendeu que o recado foi pra ele, inclusive. Eu dedico a todas as mulheres, né? Porque é muito comum. Porque a árvore é isso, ela é frondosa, ela é forte, ela dá fruto, ela dá sombra. E mulher é isso. Eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé. Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho. Eu acho que a minha música tá muito pautada na, na percussão. A percussão é o centro desse trabalho, assim, tudo parte do ritmo e aí os arranjos de corda e todo o resto e sopro foram pensados depois. 
E foi um disco super arriscado porque ele foge do, do padrão, assim, em vários aspectos. Mas o feedback foi completamente diferente do que eu esperava, assim, muito positivo, nas listas dos melhores discos do ano, etc, etc. Eu acho que esse, é, esse endossamento da mídia é, e da crítica especializada, depois vem uma série de prêmios por conta desse trabalho. Tecnicamente, é, eu tô quase sem tratamento, tratamento nenhum de voz, assim. Não tem muito reverb, se a voz tá cansada, tá cansada. Outro ponto é... A, a master é um pouco mais baixa do que o padrão, assim. A gente vive numa sociedade onde está todo mundo gritando para ser ouvido. E eu tô falando baixo nesse disco. E eu e fiquei preocupada no primeiro momento, mas depois eu entendi que tudo tem que fazer sentido com a história que a gente está cantando e com, e com a energia do disco, né? E eu acho que essa honestidade né, com a música é que... É, tem feito com que as pessoas percebessem que existe uma verdade ali naquele trabalho e, e tem, enfim, dado esse feedback tudo positivo por conta disso, por entender que tem uma verdade ali. Eu sempre é, me senti esse, esse corpo errante e eu acho que nós, negros da diáspora, somos negros em diáspora, né? A gente tá aí na procura desse lugar e a música tem me dado esse lugar. A, digo que hoje a música é meu lugar no mundo. Para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja.